Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа а, двете шалчета. А, те са около 1,20. Ето ки. Получиха се много нежни. А, как да ги вържете? Малко по-късички са от а, другите. Може би няма 1,20 м. Около 1,20 м е това. И са около 30 см широки, но пък са по-широки. Ето така. Чакайте да ви покажа. Ето, виждате ли? Много красиво шалче, което е а, рисувано ръчно и е много нежно. Чудесен аксесуар а, за вашето <laughs> облекло. Има няколко начини, а, които може да се вържат това шалче. Може да го а, навиете така. И след това Слагате тук на вратлето. Един вариант е просто да го прехлупите едно върху друго, тъй като наистина не е много дълго, но пък е много нежно и като акцент би стояло чудесно. Просто да го подпъхнете в риската, да кажем. Ето така. И става готино. Другият вариант. Отново може да направим един възел. Ето в тази част. Но предишното видео ви показах а, а, възела, не го промуших правилно. А сега да се надяваме, че няма да объркам. А, предишното видео ми беше първото видео. А, първи дубъл и станах някакси. Така. А сега а, ще ви покажа. Значи правим възела. Ето така. Нямам се да виждате. Добре възълчето. И отново пак от тук през вратлето нещо като малка вратовръзка, но промушваме отгоре надолу. Виждате ли? Ето така. Хоп! И трябва да го изкараме от тази страна. Виждате ли как става? Трябва да си го нагласите. Разбира се, може съвсем добре да се получи, когато сте пред огледалото. Ето така. Хоп! Става много добре. А, като малка вратовръзка, да кажем, аксесуар, който да ви придаде а, красота. Ето така. И стои много елегантно на буза, на риза. През лятото, през пролета, през есента, за всеки сезон. Така, това е втория вариант. Третия вариант за връзване на това шалче. Както ви казах, може и така да се преметне. Третия вариант е просто съвсем елементарно да направите ето така. И да си го нагласите в пак в дрежката. Сега аз не го правя много а, добре на камерата, защото не съм пред огледалото и няма как да видя. Отново ползвам моят телефон като огледало. Виждате ли? Мисля, че добре се получава. И а, по този начин, по същия начин, просто го избутвате така и стои като вратовръзка. Отново. Така... И още един вариант за косата. Значи, дамите, които обичат да си хващат с ленти косата, особено лятото, може да си направят ето такава панделка. За коса. Хоп. И. Не знам как ще ми се получи сега. И пак трябва да се нагласи пред огледал, защото аз в момента не мога да го видя много добре. Как му направих възела, май трябваше на обратната страна, но общо взето идеята е ясна. Може да се захване, може да си вържете косата. Ето така пак да ползвате панделката. И въобще има много начини. Важното е а, на вас да ви е окей. Okay. Но за лятото е много 
Добре, това може да се избута навътре, може да се направи просто като възелче, може да дойде от долната страна. И има варианти. Да носите тези купринени аксесуари. Аз направих две малки шалчета, ще ги кача, ще ги пусна в сайта ми forniumi.com където ще бъдат налични съвсем скоро. А, сега, може би, слънцето не ми грее чак толкова силно. И се вижда горе-долу коприната колко е нежна. Леко розова. Пепел от рози е една идея. А, направих а, две такива шалчета. Ето. Едно. И две. И двете ще са налични. Ами, пожелавам ви а, слънчев ден позитивен ведър почти пролетен е днешния ден днес е много хубав християнски празник да ви пожелая да сте здрави и позитивни и заповядайте в моя онлайн магазин желая ви всичко добро чуде се дали да не направя Знаете ли, имам сатенирана куприна и имам още една куприна, която съм внесла а, креп де чай. А, а, задават се разни интересни неща за лятото. Така че очаквайте а, от мене изненади. А може би не изненади, защото аз на някои хора съм казала какви намерения имам да правя с куприната. Но красиви неща ще направя май. Ами, желая ви всичко добро, до скоро, до нови срещи и всичко, всичко най-най-най от мен деси.